ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு சார்லா சயின்ஸ் ஸ்டடி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா செவன்த்து ஸ்டாண்டர்டோட ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் லெசனோட புக் பேக் கொஷின் செவன்த்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷனோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்துல் கலாமோட வரிகளோடு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த உலகத்தில் பிறந்த அனைவருக்கும் வரலாற்றின் பக்கங்களில் ஒரு பக்கம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் அந்த பக்கத்தை இந்த உலகையே படிக்க வைப்பது உங்கள் கைகளில் தான் உள்ளது ஸோ நம்ம அந்த பக்கங்களில் நம்மளை பற்றி இந்த உலகத்தையே படிக்க வைக்கிற மாதிரியான சாதனைகளை புரியணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளார போய்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சூஸ் இட்டு சூஸ் இட்டில் ஃபஸ்ட்டு கொஷினோட ஆன்சர்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் என் பார்ட்டிகல் இஸ் மூவிங் இன் ஏ சர்க்குலர் பாத் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப்டர் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் உட் பி டூ ஆர் வரும் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இங்கே ரெண்டு ரேடியஸ் வருது சர்க்குலர் பாத்தில் அதனால் டூ ஆர் வரணும் ஸோ ஃப்ரம் த கிவன் வி மைனஸ் V minus T graph, it can be inferred that the object is moving with uniform acceleration. This is the answer. Moving with uniform acceleration. So, that part is uniform. Accelerate it. So, that's why we say the graph is moving with uniform acceleration. Next. Which of the following figures represent uniform motion of a moving object correctly? This is the answer. B. ஸோ இந்த என்ன யூனிஃபார்ம் மோஷன்னும் போது இதுதான் யூனிஃபார்ம் மோஷனாக இருக்குது ஸோ இதுதான் பே நம்ம சூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சப்போஸ் ஏ பாய் இஸ் என்ஜாயிங் இயர் ரைட் ஆன் ஏ மெரி கோ ரவுண்ட் விச் இஸ் மூவிங் வித் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் இட் இம்பில்ஸ் தட் த பாய் இஸ் இது இந்த அந்த பாய் என்ன மோஷனில் இருக்கிறான் அந்த மெரி கோ ரவுண்டில் பார்த்திங்கன்னா இன் அக்சலரேட்டட் மோஷன் ஸோ ஒவ்வொரு ரவுண்டு சுற்றிட்டு வரும்போது அந்த வெலாசிட்டியில் சேஞ்சஸ் வரும் ஸோ வெலாசிட்டியில் வெலாசிட்டியில் சேஞ்சஸ் வரும்போது இன்ன அக்சலரேட்டட் மோஷன் ஸோ அப்போ அது வந்து நம்ம C option C வந்த in accelerated motion what is one way you might increase the stability of an object so or object oda base and the stability e adu saayam irukano appadina nam increase pannona enna pannano appadina so nama tanjavu thalayatti bommal la irukku liya so adu adu enna pannona option lower the center of gravity so and the lesson na munadi ungalku potirken so and the lesson paathina adukana neengley answers panna koodiyadhu vandru ungalku அடுத்து ஃபில்லப்ஸ் பாருங்க த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பிளேசஸ் ஈஸ் டேஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பிளேசஸ் ரெண்டு பிளேசஸ் ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற வேர்டு வந்தாவே நம்ம அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் த ரேட் ஆஃப் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஈஸ் அக்சலரேஷன் வெலாசிட்டியில் ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அக்சலரேஷன் இஃப் த வெலாசிட்டி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ரீசஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் தென் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் செட் டு பி இன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே டைமை பேஸ் பண்ணி அதோட ஸ்பீடு வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது என்ன அக்சலரேஷன் போகுது பாசிட்டிவ் அக்சலரேஷன் அதே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருந்தால் நெகட்டிவ் அக்சலரேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ த ஸ்லோப் ஆஃப் த ஸ்பீட் டைம் கிராஃப் யூஸ் வெலாசிட்டி ஸோ ஸ்பீட் டைம் எதுக்கு சொல்லுதுன்னா வெலாசிட்டியை தான் சொல்லுது அந்த கிராஃபு நெக்ஸ்ட்டு இன் டேஸ் ஈக்குவல் பிரீம் இட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ரிமைன்ஸ் அட் த சேம் ஹைட் மென் இட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்ட் இது வந்து நியூட்ரலாக இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த ஈக்குவல் பிரீம் பொஷனில் ஈக்குவலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மேஜ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் பாருங்கள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா மீட்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் யூனிட் மீட்டர் இல்லையா லைட் ட்ராவல்ஸ் த்ரூ வேக்யூம் அப்படின் போது அது என்ன வெலாசிட்டியில் போகுது யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் போயிட்ருக்கு ஷிப்பா ஸ்பீட் ஆஃப் ஷிப் அப்படின் போது நாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த ஜியோமெட்ரிக்கல் ஷேப்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா ஜியோமெட்ரிக் சென்டர் தான் ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னா எதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும் பேஸ் வந்து லார்ஜாக இருந்தால் தான் ஸோ தஞ்சாவூர் தலையாட்டு பொம்மையோட பேஸ் பாருங்கள் அடிப்பக்கம் வந்து பெருசாக லார்ஜாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி வந்து லார்ஜர் பேஸ் ஏரியாவில் தான் இருக்கும் ஓ அதோட ஆப்ஷன் ஆன்சர்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் அனாலஜி பாருங்கள் ஸோ வெலாசிட்டி கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறது ஸோ வெலாசிட்டி மீட்டர் பார் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோமா ஸோ அக்சலரேஷனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் யூனிட்டு மீட்டர் பார் செகண்ட் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு லென்த் ஆஃப் ஸ்கேல் லென்த் ஆஃப் ஸ்கேலில் நம்ம எதில் சொல்லுவோம் மீட்டர் ஸோ ஸ்பீ ஸ்பீட் ஆஃப் ஏரோப்ளைன் ஏரோப்ளைனோட ஸ்பீடு நம்ம எதில் சொல்லணும் எந்த யூனிட்டில் சொல்லணும் நாட் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் ஏரோப்ளைன் இஸ் நாட் நெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் வெலாசிட்டியோட ஃபார்மில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் சொல்லுவோமா ஸோ அதே மாதிரி ஸ்பீட் பை டைம் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அக்சலரேஷன் ஸோ அக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்வல் டு
uh, not having uniform velocity describe with the help of examples an object moving in uniform circular mo motion is moving around the perimeter of the circle with a constant speed while the speed of object is constant its velocity is changing so speed vandu constant ah irukum velocity vandu change aite irukum so idu vandu nama uniform idu vandu enga solvona merry go round roller coaster planets orbiting the sun sun ne sutti varakudi planets and the merry go round rangaratnam adala sutrom illengla adala dhaan indha madiri nama feel pannuvom adutha she moves at a constant speed in a constant direction replace the same sentence in favor words using concept related to motion so idhukku enna answer na she moves in a straight line with constant velocity so idha idoda answer next third one paarenga correct your friend who says the acceleration gives the idea of how fast the position changing so idhula vandu answers paarenga there are two possible answers one is velocity gives an idea of how fast the position changing so idu or point next acceleration pathi solranga our acceleration given idea of how fast the velocity changing velocity evlo vegama maarudhu nu solradhu acceleration acceleration solludhu okay ingla so next position velocity vandu position eppadi maarudhu fast ah position eppadi change aagudhu nu solludhu next give short answers paarenga show the shape of the distance time graph for the motion in a following cases a bus moving with constant speed a yes, kekranga okay, innonu a car parked on a road side ipo nama graph la potu solanum so eppadi solanum na a first ku paranga a bus moving with constant speed na so appa zero la irundha adu paattu adoda speed la poite irukirathu so time base panni constant speed la podradhu indha diagram podalam indha graph podalam nama next a car parked on a road side appadina so idha ore edathila park panni irukku appa uniform motion ku nama solalam adha amaiya so adoda enna position la irukko adhe position la todarndu irukirathu so indha maadhiriyu solalam uniform motion speed ku idu solalam but rest la irukku kudiya or car road side park panni vechirukku kudiya or car ku indha graph solalam okay paarenga next neenga paathu varanjukonga next Disti- distinguish between speed and the velocity so enna difference between speed ku velocity ku abindrathu speed is a distance traveled by an object in unit time so speed vandu distance traveled by an object in unit time velocity vandu distance traveled by an object in unit time in a given direction speed pathina direction solladu apdiye poite irukirathu dhaan so velocity evlo distance travel pannirukanga endha direction la travel pannirukanga abindrathu sollum okay ingla so second paarenga speed of moving body can never be zero so ipa oru oru or object move aite irukna adoda idu vandu zero aagadhu so but velocity if if a moving body will be zero so inge zero aagala if it returns to its original position marupadiyo velocity illa or vegathila poiterukom marupadiyo palaya nilaiku varanu na it will be zero so when its displacement is zero next parunga it is a scalar quantity it is vector quantity third point it is scalar quantity vector quantity scalar quantity na adu adoda values mattu irukum magnitude mattu irukum so but vector quantity na it has magnitude and direction magnitude um direction um en madipu disai nu solluvom magnitude um direction irundha that that is vector quantity okay ingla next is fourth point parunga speed speed is equal to distance traveled by time taken velocity is equal to displacement by time taken this is a difference between speed speed and velocity next third question what do you mean by um, constant acceleration so constant acceleration na enna body is said to be have constant acceleration if it if it travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal magnitude in equal intervals of time equal intervals uh, intervals of time la change aagirathu adoda speed velocity change aagirathu nam inge constant velocity la poi irukku appdi solla mudiyum answers paath eludhikonga example the motion of a freely falling body pa mele irundhu poda kudiya or object appdi keela thadai illada nilaiyila viluduna or object so adu or example solalam next fourth what is center of gravity nu mudhu center of gravity of an object is the point through which the entire weight of the object appears to act so end the motta or or object oda motta weight o end edathile work agudho so adha da nama enna solluvona center of gravity appdi solluvom appa thanja or bomb irukku nu vechukonga adoda adoda center point la motta weight um ilukka koodiya or eda irukum so adha da center of gravity next answer in detail explain the types of stability with suitable examples so moonu types of stability irukku paarenga onna na yerkane last class la nan rathi irken 
ஸோ இந்த லெசன் இதோட புக் பேக் தான் போட்டுட்ருக்கேன் ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபிரியம் அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபிரியம் நியூட்ரல் ஈக்குவலிபிரியம் ஸ்டேபிள்னும் போது இதுதான் அந்த டயக்ராம் போட்டு எழுதிடணும் ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபிரியம்னா ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும்னா அதை இது பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபிரியமில் இந்த பிரிஸ்டம் கேன் பி டைட்டில் டில்ட் சாரி த பிரிஸ்டம் கேன் பி டில்டட் த்ரூ எ குவைட் எ பிக் ஆங்கிள் வித்தவுட் டாப்ளிங் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேபிள் ஈக்வரி பிளேம் ஈக்வலி பிரியமில் பார்த்தீங்கன்னா இது விழாது ஸோ இட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிஸ் ரேஸ்ட் வென் இட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்ட் த வெர்டிக்கல் லைன் த்ரூ இட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஸ்டில் ஃபால்ஸ் வித் இன் இட் பேஸ் ஸோ இட் கேன் ரிட்டர்ன் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன் இப்போ வந்து நம்ம தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை இருக்கு இல்லையா ஸோ அது சாஞ்சாலும் விழாமல் மறுபடியும் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துற மாதிரியான அமைப்பு இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குவலி பிரியம் செகண்ட் வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குவலி பிரியம் இதுலேயே த பிரிஸ்டம் வில் டாப்பல் வித் த ஸ்லைட்டஸ்ட் டைட்லிங் டில்டிங் இட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இஸ் லோவர்ட் வென் இட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்ட் ஸோ இது என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குவலி பிரியமில் வந்து விழுந்துடும் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஆங்கிள் வந்து ஸோ இதோட டாப்பில் வந்து என்ன ஆயிரும்னா அப்படியே ஸ்லை சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து ரொம்ப கீழே இருக்கும் லோவர்டு இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்ட் ஓகேங்களா இந்த வெர்டிக்கல் லைன் த்ரூ இட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஃபால்ஸ் அவுட் சைட் இட் பேஸ் ஸோ எப்படி இருக்கும்னா அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வெளியில் இருக்கும் ஸோ அதனால் விழுந்துடும் அடுத்து நியூட்ரல் ஈக்குவலி பிரியம் ஸோ நியூட்ரல் ஈக்குவலி பிரியம்னா இங்கே இருக்கிறது தான் நியூட்ரல் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ரிமைன்ஸ் அட் த சேம் ஹைட் ஸோ இது தான் நியூட்ரல் ஈக்குவலி பிரியம் இந்த டைக்ராமு இட் காசஸ் ஃப்ரிஸ்டம் டு டாப்பிள் த ஃப்ரிஸ்டம் வில் ரோல்ஸ் அபவுட் பட் டஸ் நாட் டாப்பிள் இப்படி ரோல் ஆகும் ஓகேங்களா இட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ரிமைன்ஸ் அட் த சேம் ஹைட் வென் இட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்டு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு த பாடி வில் ஸ்டே இன் எனி பொசிஷன் டு விச் இட் ஹேஸ் பீன் டிஸ்பிளேஸ்ட் ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட்டும் நியூட்ரல் ஈக்குவல் பிரியம்க்கான பாயிண்ட்ஸ் அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ரைட் அபவுட் த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் டு ஃபைண்ட் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த இர்ரெகுலர் ஷேப்டு ஆப்ஜெக்ட் இர்ரெகுலர் ஷேப்டு பிளேட்டு ஸோ மேக் த்ரீ ஹோல்ஸ் இன் த லேமினா ஸோ இந்த மாதிரி இர்ரெகுலர் ஷேப்டு பிளேட்ஸ்க்கு வந்து எங்கே இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் தான் இது மேக் த்ரீ ஹோல்ஸ் இன் த லேமினா சஸ்பெண்டட் த லேமினா ஃப்ரம் த ஆப்டிக்கல் பின் த்ரூ ஒன் ஆஃப் த ஹோல்ஸ் அஸ் ஷோன் இந்த மாதிரி சஸ்பெண்டட் த பிளம்ப் லைன் ஃப்ரம் த பின் அண்ட் மார்க் த பொசிஷன் ஆஃப் பிளம்ப் லைன் ஆஃப் த லே அண்ட் த லேமினா ட்ரா லைன்ஸ் ஆன் த லேமினா ரெப்ரஸன்டிங் த பொசிஷன் ஆஃப் த பிளம்ப் லைன் ரிப்பீட் த எபோ ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் த ஹோல்ஸ் ஸோ லேபிள் த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த்ரீ லைன்ஸ் அஸ் எக்ஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த லேமினா ஸோ இப் இந்த மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் பயன்படுத்தி ஒரு இரேகுலர் ஷேப்டு பிளேட்டோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் எந்த இடத்துல இருக்கு அதோட கிரா கிராவிட்டி அப்படின்றது அடுத்து நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி சம்ஸு ஸோ அது கீதா டேக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃப்ரம் ஹர் ஹவுஸ் டு ரீச் ஹர் ஸ்கூல் ஆன் ஏ பைசைக்கிள் ஸோ பைசைக்கிளில் போகிறதுக்கு இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறாங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸ்கூலுக்கு ஸோ இஃப் த பைசைக்கிள் ஆஸ் எ ஸ்பீட் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் கேல்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஹர் ஹவுஸ் அண்ட் த ஸ்கூல் ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது வீட்டுக்கும் அவங்களோட ஸ்கூலுக்கும் என்ன எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் என்னமோ அது நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சம்ம பொறுத்த வரையும் ஃபிசிக்ஸில் எப்போ மினிட் கொடுத்தாலும் நம்ம அதை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் செகண்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் வரு <laughs> ஸோ இப்போ டிஸ்டன்ஸ் என்னும் போது நம்ம ஸ்பீடையும் டைமையும் மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஸ்பீடு வந்து டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் இன்ட்டு நைன் ஹண்ட்ரட் மினி மினிட்ஸ் வந்து செகண்ட்ஸ் ஆயிடுது நைன் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் ஸோ மல்டிபிள் பண்ணோம்னா ஸோ ஸ்கூலுக்கும் வீட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஓகேங்களா இதுதான் ஆன்சர்ஸ் ஆன்சரு ஸோ அடுத்து அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கார் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் அண்ட் ட்ராவலிங் வித் வெலாசிட்டி ஆஃப் டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் இன் டென் செகண்ட்ஸ் வாட் இஸ் த அக்சலரேஷன் ஸோ அக்சலரேஷன் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ என் கார் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ
டென் செகண்ட்ஸில் ஓகேவா டென் செகண்ட்ஸ் போது அப்போ அக்சலரேஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்க அக்சலரேஷனுக்கான ஃபார்முலா வந்து ஏ அக்சலரேஷன் ஏன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார்முலா என்னன்றது கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் ஃபைனல் வெலாசிட்டி அந்த சிம்பிளோட போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்ன என்ன சொல்லுவோம் அந்த ஃபைனல் வெலாசிட்டி இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இங்கேயே சிம்பிள் போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா இனிஷியல் வெலாசிட்டியும் ஃபைனல் வெலா ஃபைனல் வெலாசிட்டி வி ஸோ இங்கே வந்து ட்வெண்ட்டி அப்போ மைனஸ் ஜீரோ ஸோ இது வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற போது ஜீரோ டிவைடட் பை டென் எத்தனை செகண்ட்ஸ் அப்போ ட்வெண்ட்டி டிவைடட் டென்னுன்னு போது என்ன சார் அக்சலரேஷன் ஆஃப் த கார் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அக்சலரேஷனோட யூனிட் என்ன அப்படின்னு போது மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயரா அப்போ வெலாசிட்டியோட யூனிட்டை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து பஸ் கேன் அக்சலரேட் வித் அன் அக்சலரேஷன் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ என் பஸ் வந்து எவ்வளோ அக்சலரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயரில் போகுது ஃபைண்ட் த மினிமம் டைம் ஃபார் த பஸ் டு ரீச் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இப்போ இங்கே கிலோமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்லேருந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அடி ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ மினிமம் டைம் வேணும் இங்கே கேட்டிருக்கிறது டைம் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அக்சலரேஷன் ஆஃப் த பஸ் அப்படின்னும் போது ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோலேருந்து எவ்வளோ வேலையும் இனிஷியல் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ மினி கொடுத்தா செகண்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் கிலோமீட்டர் கொடுத்தா மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி டிவைடு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் வச்சா வந்துட்டு போட்டுக்கிட்டோமா அடுத்து ஃபைனல் விலாசிட்டி ஃபைனல் விலாசிட்டி வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் இப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு கிலோமீட்டருக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கிலோனா டென் பவர் த்ரீ தானே டூ டென் பவர் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் இதில் நீங்கள் வந்து மெகா அப்படின்றது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மெகா அப்படின்னா நம்ம டென் பவர் த்ரீ வந்து கிலோன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி டென் பவர் எவ்வளோ மெகா அப்படின்றத சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் அதே மாதிரி டெரா கூட சொல்லுங்கள் ஸோ டைம் டேக்கன் இப்போ எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ பை டி அப்போ நம்ம வி என்ன இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ மைனஸ் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ ஸோ டிவைடட் இங்கே வந்து ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது ஃபார்முலாவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டைம் தான் சொல்லியிருக்காங்க கீழேயும் டைம் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இங்கே கீழே வந்து ஏ வரணும் அக்சலரேஷன் ஏ வரணும் ஸோ ஏவை மட்டும் நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க வி மைனஸ் யூ பை ஏன்னு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே நம்ம மாற்றிக்கலாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டீ இஸ் ஈக்வல்ட்டு அப்போ எவ்வளோ அக்சலரேஷன் ஒன்று ஸோ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஐம்பதை கழித்தோம்னா எவ்வளோ வரும் ஐம்பது ஸோ டென் பவர் த்ரீ டென் பவர் த்ரீ இங்கே காமனாக எடுத்துக்கலாம் ஒரே ஒரு டென் பவர் த்ரீயா ஸோ ஃபி ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபிஃப்டியை மைனஸ் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ டைம் தானே சொல்லியிருக்கோம் அப்போ யூனிட் எனதில் போடணும் செகண்ட்ஸில் ஓகேங்களா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து ஃபில் இன் த ஃபில் இந்த பாக்ஸஸ் பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு மூவ் செகண்ட் மூவ் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு நம்ம ஒரு கிராஃப் மாதிரி போட்டுக்கிட்டோம்னா இதில் எடிட் பண்ண முடியல எனக்கு ஸோ நார்த்து சவுத்து ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட் அப்படி போட்டுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ஈஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோர் மீட்டர் மீட்டர் ஈஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணாங்கன்னா மறுபடியும் செகண்ட் மூவில் மறுபடியும் போன வழியிலே ரிட்டர்ன் வராங்க டூ மீட்டர்ஸ் அப்போ மொத்தமாக ஃபோர் ப்ளஸ் டூன்னும் போது டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஆகிடுது பட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்லேருந்து ரெண்டு கழிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ வருது டூ மீட்டர் ஈஸ்ட்டுன்னு வருது ஸோ இந்த மாதிரி தான் வரும் அதே மாதிரி இந்த இதில் இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் மீட்டர் ஃபோர்த்து கொஷின் கீழே ஆன்சர் கொடுத்துருக்க ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ஈஸ்ட் அண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் வெஸ்ட் அப்படின்னும் போது ஃபோர் மீட்டர் வந்து ஈஸ்டில் போகிறாங்க மறுபடியும் ஃபோர் மீட்டர் வந்து வெஸ்ட்டில் போகிறாங்க ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னும் போது என்ன வரும் டென் வரும் அப்போ இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து அதே பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டாங்க இப்போ அஞ்சு மீட்டர் இப்படி போகிறாங்கன்னா அஞ்சு மீட்டர் மறுபடியும் இதே பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னாவே ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இங்கே ஒரே பாயிண்ட்டில் வந்ததுனால இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதே மாதிரி இங்கே ஆன்சர் கொடுத்துருக்க நீங்கள் ஒவ்வொரு சமம் போட்டு பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கக்கூடி